അസ്സലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പനി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പനി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കിടും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പനി വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പനി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പനി വരാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരും പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പനി ഒരസുഖമല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ആ ഇൻഫെക്ഷനെതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പനി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അടുത്തതായിട്ട് പനിയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം കോൾഡ് കഫ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ന്യൂമോണിയ ഫുഡ് പോയിസണിങ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് മൂലം ഇതെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പനി വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പനിയുടെ കാരണം മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമോ പാരസെറ്റാമോൾ മാത്രം കൊടുത്തു നോക്കാം എന്നിട്ടും പനി മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ മതിയാകും അടുത്തതായിട്ട് പനി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ തലയ്ക്ക് ഒരു ചൂടുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ പനി നോക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ പനിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരിക്കണം അതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാരസെറ്റാമോൾ കൊടുത്തിട്ടും പനി കുറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് പനിയുടെ കൂടെ വോമിറ്റിങ് ലൂസ് മോഷൻ കുട്ടി വീക്കാണ് തളർന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പനിയുടെ കൂടെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ശരീരത്ത് റാഷസ് അഥവാ കുരുക്കൾ പോലെ കാണും അങ്ങനെ വന്നാലും ഉടൻ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് കാരണം മനസ്സിലാക്കി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ കൊടുക്കാറില്ല പാരസെറ്റാമോൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൊടുക്കുവാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് ദിവസമോ അഞ്ച് ദിവസമോ ഒക്കെ കൊടുക്കുവാൻ പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ അഞ്ച് ദിവസമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസം തന്നെ കൊടുക്കണം ആ കോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് പനിയുടെ കൂടെ അപസ്മാരം വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കണം അപസ്മാരം വരാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പനി വരുന്നത് കൊണ്ട് പനി കുറച്ച് കൂടിയാലും യാതൊരു വിധ കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ അധികം കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പനിക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പാരസെറ്റാമോളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പാരസെറ്റാമോൾ ഫോർ ടു സിക്സ് അവറിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു വിധ കോംപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടാവുകയില്ല അടുത്തത് പനിയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പനി മാക്സിമം രണ്ട് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പാരസെറ്റാമോൾ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഡോക്ടർ പറയുന്ന അതേ മെഡിസിൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക കുട്ടികൾ ഒട്ടും ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവാതെ നോക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഓവർ ഡ്രസ്സിങ് ഒഴിവാക്കണം അതായത് തണുപ്പത്തെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ് ജാക്കറ്റ് അതുപോലെയുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ധരിപ്പിച്ചാൽ മതി അതായത് ഒരു കോട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കോട്ടൻ്റെ ഉടുപ്പ്
കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും തുണി നനച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കരുത് കൂടുതലായിട്ടും കഷത്തിൻ്റെ അടിയിലും ഗ്രോയിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമാണ് ഈ തുണി നനച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ നെറ്റിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല പനിയുള്ളപ്പോൾ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ തല നനയ്ക്കാണ്ട് മേല് മാത്രം കഴുകുക അതായത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കണം എന്നും കുളിപ്പിക്കണം പിന്നെ പനിയുള്ളപ്പോൾ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പനിയുള്ളപ്പോൾ കുട്ടികളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുകയും വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ ധാരാളം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പനിയും ജലദോഷവും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിളപ്പിച്ച് അറിയ വെള്ളം വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം കഞ്ഞി വെള്ളം ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ് പിന്നെ ബിലോ സിക്സ് മന്ത് ബ്രസ് ഫീഡ് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് നന്നായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയുമാണ് പനി വരുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ഹെൽത്ത് ടോക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്